Jashtë kopshit, bota ishte një vënd të bukur, por kishte edhe gjerat këqia, si gjemba, buboreca të bezdishëm, gjuin të grëvishur dhe hund të zëna. Shumë kafsh nuk ishin më misore, ushimi nuk ishte i likt për të gjetur. Adami dhe Eva duhet të punonin të mbushnin një stomakun e tyre të uritur. Ata kishin edhe qase lumëturi e egzimi. Adami fjeti me gruan e ti dhe ajo mbeti i shtatë zënë dhe lindi kainin. Ajo tha, fitova një burë nga zoti. Eva i vuri foshin së parë në bot emrin kain, që do të thotë zotërim. Sa thesari shmuar nga përëndia. Mba se ajo mendoj se i biri do të ishte shpëtimtari premtuar, por zbuloj shumë shpejt se djali sa i vogël ishte kokfort dhe egois, ashtu si prindrit e ti. Më vonë, kur lindi djali i tyre i dytë, Eva javuri emrin Abel, që do të thotë kotësi apo azja, ishte e qartë që Adami dhe Eva nuk mund të lindin farën pa mëkatë, që do të shpëton të popullin nga mëkatët e tyre. Në vënd që të pasyronin shëmbëllëtyrën e Zotit, pasarë si të Adami dhe Evës, pasyronin natyrat e tyre të priruara ndaj mëkatit. Adami pati bi dhe bia që i përngjistin një loj në shëmbëllëtyrën e ti. Shiko figurën, a e shikon kainin që po i merë pjeprin nga duar vëllaj të ti të vogël? A i po silet si prindrit e ti të cilët morën frutin që nuk ishte i tyre? Mëkati Adami dhe Evës ashtu si një sëmundje në gjithse kishte prekur fëmijit e tyre. Kur Adami mëkatoj, mëkati hyri në bot. Mëkati Adami soli vdekjen, vdekja u përhap të kushdo sepse të gjithë mëkatuan. Një fjale urt afrikane e thot, u rifi lind pasardhës që din vetëm të gërmojnë. Një fjal e urt arabe për cilë të njëjtin fakt, i vogli i rosës di të notoj. Kur më katuan prindri tanë për erë të parë, ata u bënë si një dege thyër nga një pem. Ashtu si që ndikojt të gjdo deges dhe gjethe në degen e thyër, po kështu gjdo pjestari familjes Adamit preket nga më kati i ti. Shumë ko, pasi vdiqë Adami, profeti mbrejt David shkroj. Unë jam mbrujtur në paullësi dhe nëna ime më ka lindur në më katë. Në base e s'na pëlqen të adëgjojmë, por e dim që është e vërtet. Adami edhe Eva patën shumë bi e bia, por shkrimi përqëndrojt të kistoria e dy bive të parë dhe Abeli u bë bari kopesh, ndërsa Kaini u bë punonjës i tokës. Si Kaini, ashtu edhe Abeli ishim punëtor të mirë, të dy e njikhnin kryuesin e tyre, të dy donin që përëndia t'i pranon të ata dhe adhurimin e tyre. Të dy kishin të njëtin problem, më katin. Ata jo vetëm që kishin lindur më katar, por jetonin si më katar. Gjdo dit ata mendonin, flisnin dhe vepronin në një mënyrë që nuk pasyron të natyrën e pasër të Zotit. Në librin e ti mbreti universit e quan këtë mëkat. Të gjithë kanë mëkatuar dhe jam privuar nga standartin avdishëm i përëndis. A kishtë në një mënyrë që përëndia të falte kainin dhe abedin dhe t'i shpalte të drejt në sytë e ti? Po por do t'ishte shumë e kushtueshme. Pa derë dhe gjaku, nuk ka falje. A i liqë i pashkelur i gjithsis, liqë i mëkati dhe vdekjes, duhet të zbatohet. Mëkati duhet të nëshkohet me vdekje, pra ndaj, mënyra e falje së mbretit kërkon të e pages me anë të vdekjes, ndërsa mëkatari meriton të vdesë, përëndia do të pranoj gjakun e disa kafshëve, si të qenjave. Qenji nuk duhet të ishte i smur, i gërvishtur, apo i pisët, duhet të ishte i shëndeqëm dhe i pastër, duhet të ishte një qenjë i përsosë. Qenji do të therej dhe digjej, do të vdiste në vënd të mëkatarit fajtor, qenji do të bej zvëndësuesi i mëkatarit. 
Një dit të dy vlezrit i quan oferta për ndis, por vetëm njëri i qoj ofertë në duhur. Ka ini i qoj disa fruta nga toka si ofertë për Zotin. Por, Abedi i qoj pjesën me dhjam nga qenjët e ti të parlindur. Si me ndoni, kë ofertë do të pranon të për ndia? Shikoni vlezrit. Shikoni se e qëfar do t'i ofroj për ndis. Shikoni altarët. Një altar ishte një platform e ngritur, zakonisht prej guri apo balte. A i ishte vëndi i vdekjes. Altari e mbande ofertën midis qeli dhe tokës, midis për ndis dhe njëriut. Ajo që ofrojt me altar, duhet të digjaj me zjarë. Për ndia zbaton gjithmon drejtsinë, por dëshiron të tregoj më shirë. Si mund të bej këtë? Si mund të dëshkoj më katin pa ndëshkuar më katarin? Shumë ko, pas Kainit dhe Abelit, përëndia i tha profetit Mojsi, sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj ju ka mërdruar të vini mbi altar për të bërë shtlyrjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shtlyrjen e fajt për jetën do të vërë pasaj dorë në tim bi kokën e holokaustit që do të pranojt në vënd të ti për të shtluer dënimin në vënd të ti. Qëfar do të thot shtluerje? Ka të bëjmë me pagesën e të shmimit të kërkuar për shpengimin në mënyrë që më katet të mbulohen, pastrohen dhe falen. Në kohën e dhjatës e vjetër, Zoti u tha njërzve se a i do të pranon të gjakun e derdur të qenjave, cjepëve, demave dhe plumbave të shëndeqëm si pages për mëkatet e tyre. Një gjak i tilë do të siguron të shtlyerjen, një mbules për mëkatin, por vetëm deri në ditën që Zoti të siguron të sakrificin e përsosur për të paguar të shmimin e vërtet që kërkoj nga ligji mëkatit e vdekjes. Tani i shikoni ka inin dhe qëfar do t'i ofroj për ndis. Sa zjedhi e bukur, frutash dhe perimesh, por ato nuk mund të mbulonin më katet e ti, sepse nuk kishin gjak, jo pages për vdekjet. Shikoni abelin dhe ofertën e ti, sa pamje e trishtuar. Qenjë i vogël, i lidhur dhe gati për të vdekur. A e shikone abelin që vendos duart e ti mbi kokën e qenjit? Nga që abeli i besoj planit të përëndis, përëndia mori tërë më katet e abelit dhe ja kaloj qenjit. Abeli po falenderon Zotin sepse edhe pse meriton dënimin me vdekje, përëndia pranoj gjakun e qenjit si mbules për më katet. Ligji i përëndis kërkonte që tërë më katarët të nëshkojnë me vdekje, por përëndia në drecin dhe më shirën e ti do të pranon të vdekje në një qenjji në vënd të tyre. Përëndia e quan këtë ligjin e holokaustit. Ligji i holokaustit e qliroja belin nga ligji i më katit dhe vdekjes. Po ka ini... A e shikoni altarin e kainit, qëfar ka asi për ti, të kora, të fishkura? Shikoni tani altarin e abelit, qëfar ka ambi të, gjak dhe hi? Qëfar me ndonë të përëndia për këta dy vlezër dhe adhurimin e tyre? Dhe zoti e qmoj abelin dhe dhuratën e ti, por nuk qmoj kainin dhe ofertën e ti, Nuk në thuhe se si e tregoj për ndia miratimin e ti të flijimit abelit dhe refuzimin e ti të sakrificës së kainit. Shkrimi thot thjesht, me anë të besimit, abeli i ofroj për ndis flijim më të mirë, a i mori dëshmimin se ishte i drejt, sepse për ndia dha dëshmim se i pranoj ofertat e ti. Abeli nga që i besoj zotit dhe planit e ti, u falë dhe u shpalë i drejt. Kjo ishte dhuradha e përndis ndaj abelit. Përndia ngarkoj më katet e abelit të këqenji. Qenji u frijua në vënd të abelit, gjaku i qenjit u tërt dhe trupi ti u bë hi. 
zemërimi i drejti për ndis ndaj më katit kishe rëndë bi qenjin në vënd të abelit. Pse u kënaq për ndia me qenjin e frijuar nga abeli, sepse e tregon dhe shpëtimtarin e artë që do të paguan dhe një dit borgjin më katit të botës. Abeli, për shkak të besimit të ti, ndodhe i tani në një mardhenit të drejt me të, më vonë kur Abeli vdiqë në vënd që të ndaj për gjithmon nga përndia, do të shkonte të ka i që ishte tani miku i ti. Ligji o lokaustit triumfoj ndaj ligjit të mëkatit dhe vdekjes. Ka i një ju aflua përëndis me lutje dhe ti, por i njëroj ligjin e përëndis se më kati duhet të nëshkojt me vdekje. Ka i një ishte fetar, por nuk ishte në një mardhani të drejt me përëndin. Ligji i më katit dhe vdekjes qëndron të akoma mbi të si një re e erët. Nëse nuk i beson të përëndis, a i nuk do të njihte kur përëndin si mikun e ti, a i do të ndeshej me përëndin si gjykatësi i ti. Disa njërës përpichen të mbrojnë Kainin duke thëmë. Kaini ishte bujk. A i soli atë që kishte, por përndia nuk donte atë që kishte. Kaini mund të ndronte të vjelat me një qenjë të abelit, apo mund të vendoset duart në bi qenjën e abelit dhe të adronte në të njëjtin altar. Qfar mund të bënd të Kaini, a do t'i afroj përndis me ofertën e duhur, Zoti refuzoj ofertën e kainit. Me gjitha të përëndia e donte dhe enziti të pendoj. Qfar do të thot të pendojsh? Mendoj si kur do të thosh drejt një qyteti. Pas i hipë në tren, kupton se ke hipur në trenin e gabuar. Qfar do të bësh? Pranon nga bimë, zbret nga i tren dhe hipën në trenin e duhur. Ky është kuptimi i pendimi. Të pendojsh do të thot të ndryshosh mëndje, të këthesh nga jo që është e reme. Të pendojsh para Zotit nuk do të thot që duhet të ndryshkoj vetën për mëkatet, por që duhet të konsideroj mëkatin si e konsideron përëndia. Përëndia donte që ka ini të pendoj, të mos beson të më në rrugën e vetë dhe ti beson të përëndis të ndishtë e rrugën e ti. Kaini u pezmatua shumë dhe fityra e ti mori një pamje të dëshpëruar. Atër zoti i tha Kaini, pse je pezmatuar dhe pse fityra jote është dëshpëruar? Në rrasë se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keqë, më kati po të ruan të këporta dhe dëshirat e ti i drejtojen ndaj teje, por ti duhet të asëndosh. Kaini ishte shumë krenar për të u penduar. A i ishte tërpëruar nga vla i ti. A i do të ishte këtë tërp dhe do të këthente nderin në vënd si pas mënyrë së ti. Tani ka ini i tha vla i të ti abelit. Le të dalim në fush dhe kur u gjëndë në fush, ka ini u ngrit kundrë vla i të ti abelit dhe e vra. Atër, zoti i tha ka init, Ku është vëla ytë, abeli? A ju përgjegj, nuk e di, mos jam unë rojtari vëla i tim? Zoti i tha, qfar ke bërë? Zëri i gjakut vëla i tëndë më vëngon nga toka. Shpirti dhe fryma e abelit shkoj me zotin, por trupi i ti do të kthej në plur, deri në ditën kur përndia do të kthej atë plur në trup të lavdishëm të përshtashëm për përjetsin. Përsa i përket ka init, përëndia i dha një mundësi ati për të penduar, por refuzoj. Kështu ka ini u largua nga prania e Zotit. Me një frymë rebelimi dhe krenarie, ka ini i shkoj në lindje dhe ndërtoj një qytet. A i dhe gruaj e ti patën shumë fëmi, stërë një prit e tyre, bën mjetet e para prej metali dhe instrumentat muzikore. Pasarësit e ka init ishin shumë të zgjuar, por nuk e njihnin zotinë. 